Hello, buonasera, buonasera a tutti. Sono Giulia da Doc City e, e io sono Luciane e ci colleghiamo oggi da Torino per la presentazione dell'Università di Hanse che ci racconterà i suoi programmi internazionali e risponderà alle vostre domande alla fine della presentazione. Adesso fateci sapere magari in chat da dove venite, da dove vi collegate. E... Noi ci colleghiamo da Torino, ci sono anche le ragazze Federica e Laura che si collegano da Milano e Caterina che è collegata dall'Olanda. Diteci un po' chi c'è qui, c'è Alessandra, Alessandro, ci piacerebbe sapere da dove vi collegate, se siete in Italia o fuori Italia e cominceremo tra un minuto. Scusate la chat sulla vostra destra, ecco Ivana da Massa, Giorgia da Velletri, Giada da Bolzano, Sabrina da Pordenone, Francesca dalla Sicilia, ciao a tutte e a tutti, Lorenzo da Alessandria, Luisa da Grigento. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti, Bianca da Velletri. Bellissimo. Rossana da Bologna. Perfetto. Eh, ricordatevi per le vostre domande di non scrivere nella chat, di scrivere nella, nella sezione domande e risposte. Tra un minuto cominceremo. Diteci un po'. C'è qualcuno fuori Italia? Sape sappiamo che c'erano iscritti fuori Italia, quindi diteci un po'. Ma abbiamo già un gruppo numeroso eh, di tutta Italia. Ok, c'è Sabina. Fateci sapere. Sono già le sei. Cominciamo. Ok, non ci ha detto da dove si collega, ma non è nessun problema. Ok, questo è il webinar di Hansen University of Applied Sciences. Cominciamo. Io passo la parola a Ekaterina Gucicova. International Account Manager. Lei farà la sua presentazione in inglese e dopo passerebbe la parola a Federica Laura, che sono le studentesse italiane che racconteranno le, lo le loro esperienze. Welcome, Caterina. Hello, welcome everyone. Thank you so much, uh, Julia, for the, for the introduction. Um, the floor is mine. Do I understand correct that I can, uh, I can start? Yes, please go ahead. Okay, thank you so much. Uh, hello again, my name is Ekaterina. I work at the uh, Hanse University of Applied Sciences, Groningen. And today, this webinar, um, we have prepared together with uh, Laura Ragazzi. Uh, Laura, say hello, <laughs> smile and wave. And Federica Ciao Muti. <laughs> Ciao. <laughs> um, so the first part uh, will be mine. I will be talking about Hansa. I will show you a small presentation. Uh, not so many slides, I promise. And we will be talking not about, not only about studying at the Hansa University of Applied Sciences, but also about work possibilities that our students experience already during the study uh, and after the graduation. Um, while Laura and Federica are here is because Laura already, uh, she's our student, first of all, almost uh, graduating from the university. Uh, and she already has a real life work experience uh, during her studies and uh, she will share with you how it feels for her. And Federica Muti is our business YouTuber. She is an influencer uh, that creates a lot of really interesting and useful content for Italian students and graduates about career development and digital marketing. And uh, Federica visited us last April and she could also visit all the facilities and uh, she will also share with you her experience about Hansa and Groningen, how, she, how it felt for her. So it's basically first-hand information. Um, so let me allow me to start with the presentation. Um, we will uh, walk through the slides. I will show you the main information and then of course we will have also questions and answers. So please prepare any questions you have, we'll be more than happy to answer them all. Um, to start with, I would like to introduce uh, Hansa University of Applied Sciences one more time to you. Well, um, 
our university is the oldest university of applied sciences in the Netherlands and the biggest one in the northern part of the country. Uh, we are really big comprehensive university, uh, university offering uh, studies uh, in all kinds of domains from engineering to art and music, from game design to physiotherapy. So it's a, again big comprehensive university. Um, obligatory part of our educational system uh, is an internship, so real work placement. Um, normally students have at least one internship, um, but sometimes it's also two or even three during your studies. Uh, it means that our students graduate with real work experience, which uh, definitely uh, adds a great value to their uh, CV, to their resume, uh, because employers, of course, look into more experienced graduates uh, while choosing uh, a employee for the, that or another position. Um, a lot of students always ask us about the rankings and of course it's also very important aspect of your future uh, alma mater of your future university well we are happy and really proud to say that Hansa uh, University of Applied Sciences is number one university comprehensive University of Applied Sciences in the Netherlands um, we are also number one uh, in the Netherlands in terms of entrepreneurship uh, and number uh, five in the world and that's official ranking ranking you multi -rank, um, which announced us as being on the fifth place in the world in terms of amount of companies and startups that our graduates uh, actually launch upon graduation or during their studies. Uh, moreover, Hansa is the home to the top rated programs and we will talk about this a little bit later. So we offer really high quality and diverse uh, study programs. Um, speaking about population, uh, it's a big university, again, uh, around 30,000 students. Out of them, around 8% are international, coming from more than 110 countries, which me makes Hansa really international university with really uh, diverse uh, cultural uh, backgrounds of different students coming to study with us. So students study in the multicultural classrooms, uh, they learn different cultures, uh, they, learn, uh, they get different friends from basically all over the world. Maybe Laura can also a little bit later tell you more about it because she also studies with so many different students coming from all over the world basically. Uh, our campus is very modern. Um, it looks very green, uh, has a lot of different buildings. So it's not only one building, it's uh, several buildings. Um, we have library, uh, we have, uh, of course, uh, working and studying um, uh, facilities. Uh, we have own gym, we have uh, beautiful cafes, even shops, uh, a lot of different uh, facilities for students actually to feel very comfortable on campus and to have really, um, really a balanced study life as well. Um, speaking about what, we have a lot of sport facilities like uh, for, for example the beach volleyball or own swimming pool it's just um, located on campus so students have an access to that um, city of Groningen uh, that's the pronunciation how you pronounce that it's Dutch pronunciation Groningen like you have something in your throat basically but it's that's how well, actually that, it sounds maybe a little bit scary but uh, that's very very beautiful uh, city uh, in the northern part of the country so you could see uh, we are located um, in the north it's about two hours by train to come from Amsterdam the capital of the Netherlands um, to Groningen uh, we have own airport uh, and uh, in the Netherlands the train connection is uh, really good so students easily can travel all over the country and even go to Paris by train or uh, to use our airport and to fly to London for over a weekend or to go to Germany. So there are plenty of uh, travel opportunities. Uh, Groningen is not that uh, big city. It's quite, you know, um, rather compact city, uh, around 200,000 inhabitants. Out of them, around 60,000 students, which makes it a really student city. And not only just a student city, but according to uh, students themselves, already for several years, they vote uh, Groningen to be as the best student city in the Netherlands uh, in terms of safety, in terms of sport activities, cultural life, uh, and different kind of other uh, activities that students can uh, actually do during their studies. 
The city looks beautiful. Um, that's the city center. Uh, we have very nice historical buildings, of course. It looks a little bit like Amsterdam. For those of you who have been to the Netherlands, maybe you will find some similarities. So, it's, of course, canals and beautiful um, historical buildings. Uh, that's again one of our uh, buildings from the city center. Um, the city is uh, actually surrounded by beautiful uh, landscapes, typical Dutch, uh, with windmills and uh, fields, of course. So it's really easy for students to take a bike and to go for a bike ride over the weekend, just to you know to meditate and to uh, restore some balance from the intensive uh, studies during the week. Um, coming back to our portfolio, uh, what kind of programs uh, you can study at Hans? Of course, we offer wide variety of programs, uh, bachelor's, master's, and over 50 exchange programs. Um, portfolio is very diverse, um, again, from art and music, uh, classical music and jazz, even students can study with us, uh, to uh, international business uh, and facility management, finance, international communication, game design, uh, engineering programs, and also programs related to health. It's a physiotherapy, uh, which is very popular in Italy. I must say we have quite a lot of Italian students joining the program. Well, actually, we have Italian students joining all the programs but uh, yeah some of them are more popular like physiotherapy for example or international communication or music also international business actually uh, and sports studies which is also a very very nice program um, quite challenging one for those of uh, the students who like to combine healthy lifestyle and uh, management a um, couple of words about uh, what students should expect um, while joining the university, Hans University of Applied Sciences. Well, first of all, of course, it's a study abroad experience for international students. So uh, students are kicked out of the comfort zone right away. Of course, everybody speak uh, English around you. Uh, we have a lot of group work. Um, it's basically new experience, uh, uh, new uh, uh, lifestyle, of course. So students really notice that that's really like a big uh, step ahead in uh, self-development also because they're getting out of the comfort zone. Uh, also, uh, in terms of English skills, uh, a lot of students notice that uh, their English is skyrocketing rocketing uh, right from the very beginning. Again, all the books are in English, your lectures speak English, uh, all around is in English, and actually you don't have to speak Dutch because even to go to the grocery store or to, to the market, you can easily uh, use English and you don't have to speak Dutch. Uh, you can if you want, you can learn it, but you don't have to. Um, at Hansa, uh, we do a lot of group work. Um, by that, we prepare our students for the professional career because you, our students, well, everybody upon graduating, work with colleagues on different projects in the groups, and uh, we prepare them to do it uh, in the most efficient way. So um, students often do different projects, and I, I think later also Laura will elaborate about this a little bit more. Uh, and these projects are normally linked are linked to the real companies, real industries. No matter you study game design or international communication, uh, you always have an access to real companies uh, that give uh, assignments to our students. And our students develop those uh, assignments uh, in groups. Um, our lectures, uh, also international, actually, we have quite some Italian lectures uh, at Hansa teaching in different disciplines. Um, but in general, um, they're quite um, easy to reach, and it uh, goes uh, because of the Dutch um, hierarchical system. There is basically a flat hierarchy. Uh, it's not very difficult to uh, reach a lecture or just to uh, discuss a project or certain issue about study um, just by drinking cappuccino, for example. Just invite your uh, uh, supervisor for a coffee and to discuss, you know, some study uh, thing. It's really normal doing like that or just to email uh, a lecture and just to ask advice it's really really normal um, students are treated on the eye level at the university 
uh, besides the lectures, each student is also assigned with an academic advisor. Um, somebody also normally uh, out of lectures who will guide students throughout the educational process. Um, so um, somebody who can be also reached uh, in case a student has certain questions about the uh, study progress, about the grades, about certain maybe difficulties or other way around, maybe something is going way too easy for a student. So we have this academic advisors and they're available also for students. Um, so students are not left alone in their study progress. But also uh, actually there is a big volume of uh, independent individual work besides the group work and um, contact hours at the, at the school at the university. Uh, one more thing I would like to mention here, it maybe sounds a little bit and looks a little bit uh, boring in a lot of text over here, but it's something that will manage your expectations. Um, uh, because there are certain rules uh, about especially first year of study uh, of the international, of every student, basically Dutch and international. Um, it means that during the first year, students have to gain uh, ideally 60 European credits, ECTS, or 30 credits per semester. Or during the first year, it's allowed to gain 48 credits to be able to continue the education for the second, certain, and so on years. Um, so it may be something a little bit different that maybe in, uh, at school, because of course uh, at schools you have a different system, but at the university you have to actually um, plan your workload and your study load in advance and to see what kind of um, exams and assignments you have ahead to, to have enough time for the preparation because uh, each ECTS, each credit uh, is, uh, well, is equals actually uh, to 28 hours of study. So it's quite a lot of work. If you imagine you have a big exam for five credits, you have to be preparing really uh, a lot. Yeah, to, to spend a lot of time on this. Besides that, um, at Hansa we have um, exams uh, four times per year. Uh, and it's maybe for somebody is a good news, for somebody not so good news, but uh, we don't have such a uh, thing like a one big exam at the end of the academic year. We have four, let's say, smaller <laughs> blocks of exams. So it means that students always have to um, study and uh, apply what they have studied on practice or during the exams. And exams can be really different. It can not be only written exams or oral exams. Uh, it's very often it's a presentation or project or different kind of reports, reflection papers, a uh, wide variety of different kind of uh, challenges uh, for students, which also again prepare them for the professional career, where we also very often do the presentation and reports and work together with colleagues and uh, and uh, have a result as a teamwork as well. Um, also uh, in the Netherlands, um, uh, idea about failing the exam uh, is actually taken quite uh, easy. It's not a big drama about it. So students have a two receipt opportunities if they don't pass an exam, they always can uh, retake it twice and uh, they will see also the schedule they will know how to do that uh, because also failure is a part of the process of the study process and there is nothing bad in it it's just you know part of life basically that you have to sometimes experience sometimes yes sometimes no um, so it's also not a big deal students always can retake exams uh, prepare better for the next exam and just retake it a little bit later. Um, why I'm saying that only to manage expectations of future students saying that they should uh, balance and uh, plan the uh, study load in advance. A um, couple of words about the career development from my point of view, because I very often um, uh, talk with students who are uh, working at, at uh, during their studies or even working in our marketing department, and we uh, talk very often about the career development. And at Hansa, it's actually quite easy to uh, already build up your career path, yeah, to, to have a first foundation of these bricks of your career uh, by being already a student from the year one basically from the day one and i have prepared a couple of tips and tricks uh, for the students um, uh, what they can do you know to uh, to make this process even uh, nicer and more interesting let's say 
Um, that is very important to, and maybe I would like to ask Federica a little bit later to elaborate on, on those tips if, if she has a similar opinion or maybe she has a different kind of uh, tips about that, about self-development, because a lot of her content also is devoted to that topic. Uh, well, first of all, uh, in the Netherlands in general, and basically everywhere, it's very handy to start building a network from the day one. And uh, for students, network is, of course, their classmates and their teachers, but also different kind of uh, probably conferences and acquaintances that you meet there. And we have a lot of different events happening in Groningen. So just to keep your eyes open and your ears ready to, to hear something, there is always something, a nice opportunity to meet uh, uh, some useful uh, people who can uh, later help you maybe with career development. Uh, one more thing in the Netherlands, what's very important, and I, I can, I, I, I'm sure that Laura can uh, also confirm that as well, the volunteering, to be a volunteer, to do some projects without payment, basically, but for experience, and again, in exchange uh, uh, with like different kind of contacts. Um, again, it it can be really different things. It can be helping out at the event. It can be uh, basically working at the university again. It can be anything else. A lot of different opportunities for that. Uh, again, to build up your network. Um, also, I would really look into the uh, fact that Hansa is a really big university. Um, please, uh, students should use this opportunity. Uh, they can always join different kind of interdisciplinary projects, um, different kind of research groups. They can do a minor during their study. So ju just uh, to do a study which deviates from their main study, say, um, a classmate of Laura, uh, uh, she studied international communication and she did minor in psychology, for example. And Laura herself, she did it in a, uh, in a medialism, right? Yeah. So that can be really various things of how you can learn more uh, inside of the university. You don't, don't have to go outside to learn something else besides your course study. Um, uh, also, we have a big uh, language center uh, at Hansa, and please um, just uh, pay a visit, uh, check what kind of languages we offer, and we offer a wide variety of languages. Uh, some programs, in, like international business or international communication programs, they also offer, actually, the second language is the obligatory part of education, uh, and sometimes you can choose one of three or four options. It can be also Dutch or German, even Chinese Mandarin, which Laura speaks, I think, a little bit <laughs> yes yes um also spanish of course and uh, different kind of french i know also is an option uh so it's also a very good opportunity to um, basically upgrade your skills and um of course uh, the fact that we offer internship uh, real work placement uh, gives our students a lot of career opportunities quite some students i must say are offered uh, a job position actually uh, they get a job offer already during an in internship um, that's a little bit earlier for them to accept that offer because you're normally on the third year uh, so it's a little bit early they are not graduated yet but they can keep it let's say open and they can continue with their um, internship maybe as a graduation project at the last year and then later on to build up you know from there also but um, that happens quite often and internship is very important uh, also internship can be done uh, not only in the Netherlands, it can be basically anywhere in the world. Uh, only students have to stay in touch uh, with the university, of course, so we need to know that everything is going well and you're still doing your internship. It can be any company, it can be your own startup, it can be a big multinational corporation, it can be a small company, basically anything you, you would like to, to do. And it can be also any domain. Uh, I mean, it can be in a different industry, it can be construction, it can be human resources and uh, financial corporations. So basically, the sky is the limit over here as well. Uh, what students uh, can do? Oh, yeah, sorry. Um, um, uh, yeah, I think I have skipped one slide. I will just go back to that later. Uh, what students can do um, in terms of employment uh, and uh, different kind of work, work, work opportunities right on campus? We have, uh, well, quite a lot of options, but I will uh, focus on uh, two main uh, options. We have an energy transition center entrance. 
um, such an environment where students together with researchers and companies meet and work on different projects. Uh, energy transition, well, it says what it means actually. Yeah, we, we are working a lot with the renewable energy and we are quite big uh, in renewable energy uh, processes from engineering perspective, business perspective and communication perspective as well. Um, at the entrance, it's by the way, it's located right on campus. You only have to walk like 10 minutes uh, from your basically study location to entrance. Uh, we have their overall uh, more than 200 partners, different companies working together. So it's always uh, very useful for a student, even if you study business or communication or even game design, you can always pay a visit and to see what kind of projects you can take part in. So uh, always try to see if, if uh, renewable energy is something that students is uh, is interested in that's a really great idea to uh, pay a visit and to see how you can get you know a new knowledge or to take part in the project uh, one more opportunity uh, is the own mini silicon valley we have our own startup city at hansa such environment uh, where students actually can knock on the door and i see federica is smiling because she has been there also uh, she has really uh, yeah we, we, we paid really extensive visit to uh, startup city and talk to our entrepreneurs our students from hansa who actually launched their own companies uh, while being there uh, it's again right on campus uh, if you feel that you have this entrepreneurial sparkle in you uh, if you feel that you would like to start your own company you have a really good idea you can just uh, walk on there you can just knock on the door and to uh, present yourself and you will be assigned a spot there a desk basically but not only that you will also have uh, support from coaches uh, who are entrepreneurs themselves so they already walked that path before so you will not be left alone again we have a community manager there so it's the whole community of entrepreneurs uh, really looks like mini silicon valley basically in Groningen um, so that's for students who really would like to, to try that, basically, to, st to start their own business. Um, I'd like to come back a couple of slides. Um, yeah, um, uh, we also are quite uh, well active on social media currently. We try to pick up on the uh, all the current uh, trends. Uh, we are present, of course, in, on Facebook and we have a designated page for Italian students. It's called Here for You Italy. And you can see <laughs> uh, that's Laura over there also running this page. <laughs> and um, you can always find us on Facebook and send a message also in Italian if you would like to chat uh, with us in Italian and any questions you have. And we always post very actual information about application, uh, about enrollment and different kind of practicalities, uh, about uh, life in Groningen. Uh, so you can always ask us anything there or read the posts yourself of course uh, also we are quite uh, active in instagram uh, and it's really fun to follow uh, us on instagram because we show also we have uh, students take over uh, and students from different programs in different countries to just show how their studies looks like from inside uh, you can always uh, you know uh, have a look and ask any questions also about that also on youtube youtube channel we have uh, quite a lot of content uh, created you can always uh, follow us there linkedin as well and one uh, very important source of uh, uh actually very <laughs> wisdom about um uh, Career development and digital marketing uh, is you can also find on the channels of uh, Federica. Um, uh, I'm, I'm just leaving this slide here, so you can also check uh, her uh, Instagram account, uh, LinkedIn posts, so of course YouTube videos, which are very you know very often are uh, uh, online. You know, you, Federica posts really often, uh, really nice, interesting content um, about all the actual information, basically about for the, for the young professionals and students students nowadays so I re we do really recommend to to have a look at that um, I think I will be rounding off at that uh, moment because I would like to pass a word to Laura and uh, Federica well anyways if you have any questions uh, you can always email me directly on the email uh, over here or find us on social media text Laura through the here for you page uh, basically whatever you prefer um, thank you so much for your attention and I would like to pass a word to Laura and Federica.
Hello. Hi. Hello. Hi. Uh, yeah. So Laura and Federica will be presenting in Italian. Um, so uh, the floor is all yours. Could you please uh, share, Laura and Federica, Laura, your experience at Hans, you are our student. How did it feel for you? Um, what kind of internship did you do? Uh, what kind of skills did you develop with that? And Federica, could you please also elaborate a little bit more on your visit at Hansa and of course on your uh, content that you create for young professionals and for students and how maybe uh, you found some uh, references, some uh, resemblance actually with what you saw at Hansa and uh, between what you create as well and what you notice because you notice all kinds of trends now currently <laughs> everywhere. <laughs> so it will be really nice to also if you can share a couple of uh, uh, actually tips with our uh, like our guests uh, who are watching our webinar okay Perfect. yeah thank you. okay and this is gonna be in Italian right yes absolutely okay. yeah thank you Katia very much for thank your presentation you. thank you Ok, ragazzi, allora uh, come abbiamo già detto, io sono Laura e lei Federica. Uh, siamo qui oggi per uh, condividere la nostra esperienza con voi. Due, due esperienze simili ma diverse, di diversi settings. Uh, io ho iniziato a studiare a Hunter University quattro uh, anni fa uh, e ho iniziato a studiare International Communication. Um, quando ho incontrato Hanze, uh, in realtà uh, avevo fatto proposta anche a un'altra università di Groningen, che era un'università normalissima, accademica, come, come esiste anche in Italia. Sono andata a entrambi gli Open Day e c'è stato qualcosa che mi ha... come si dice triggerato in italiano? <ride> che mi ha stupito di Hanze. Eh, che è stata la praticalità. Praticamente è una scuola... scusate il gioco di parole, pratica. E, e mi ha stupito tantissimo, ho fatto più domande e mi hanno spiegato che gli studenti dal primo giorno uh, di studi um, collaborano con aziende dal primo giorno, quindi quello che tu impari sul libro di scuola lo applichi la settimana dopo con un, uh, un meeting con dei clienti, il cliente ti chiede quello, ti propone quello di cui loro hanno bisogno, tu glielo devi, glielo devi consegnare e in questo caso per me con comunicazione internazionale, però questo è la stessa cosa con business international, international business o physiotherapy o tutte le altre bachelor che avete visto. Um, quindi se fa, vuoi diventare fisioterapista dal primo giorno di scuola ti mandano clienti veri che hanno bisogno di essere trattati um, e insomma via dicendo. Um, la mia esperienza Hanze è stata ovviamente positiva, se no non sarei qui. Um, quello che mi è piaciuto di più non è stato solo il fatto che è un'università pratica e quindi il mio LinkedIn non sono, già, non sono ancora laureata e ho un LinkedIn strapieno di esperienze lavorative non è neanche tanto quello ma è il fatto che quando sei a Hanze ti senti veramente parte di una famiglia uh, parte di una famiglia perché innanzitutto le classi sono piccoline non sono come qua in Italia ogni classe ha 30 persone massimo Uh, quindi il professore sa il come ti chiami, sa il tuo nome, vi conoscete tutti e non siete abbandonati, non siete un numero di matricola fra 200 persone. Se avete domande non dovete andare dall'assistente, ma, ma potete benissimo andare dal professore. Uh, il rapporto professore-studente è fenomenale, nella mia opinione, perché um, non, innanzitutto non è così formale come lo è in Italia, si dà veramente del tu, si è quasi amici, uh, se loro vedono che tu veramente ti vuoi impegnare non rimarrai mai indietro, loro ti aiuteranno sempre, questo ripeto per la mia esperienza, perché logicamente c'è gente che magari ad Dante non si è trovata bene, um, però... Io da italiana, venendo dal, dal setting dove conoscete tutti, um, secondo me è un'esperienza unica da fare, uh, non si trova così in Italia. E, um, che altro posso dirvi? Um, la mia esperienza quindi è stata positiva. Uh, mentre, uh, come ha accennato Caterina prima, mentre io studiavo ho anche a volte preso decisione di fare um, esperienze di volontariato. Uh, penso che quasi tutti qui conosciamo TEDx, e ho avuto la fortuna di lavorare per loro gratuitamente, um, dico lo specifico gratuitamente perché uh, non troppa gente oggigiorno uh, vorrebbe lavorare a gratis, però uh, Hanze a volte ti dà dell'opportunità di lavorare per aziende, te del piano azienda, come si può chiamare? Un'organizzazione così grande 
adesso ho l'esperienza di TEDx sul mio curriculum e chi se ne importa che non mi hanno pagato per quel giorno ho un'esperienza enorme sul curriculum che pesa tantissimo ho lavorato per UNICEF ho lavorato per il governo olandese con il mio internship ho avuto la fortuna di essere cioè oddio la fortuna mi sono lanciata verso <ride> il governo olandese e gli ho detto uh, assumetemi per il vostro tirocinio e loro hanno detto va bene perché um, non c'è questa, come si dice, power distance? Eh, non c'è molta distanza e gerarchia. Gerarchia tra, fra sì, il sì. capo o, non so, qualcuno che lavora al governo con uno studente. Lì si vedono tutti sullo stesso piano. Quindi hanno visto una studentessa che aveva voglia di fare e hanno detto, ok, vuoi fare il tuo tirocinio? Va bene, vieni qua con noi e facci vedere quello che hai da dare. È molto, molto pratico anche quello perché ti danno progetti dove veramente loro hanno bisogno di qualcuno che faccia qualcosa per loro. In, nel mio caso dovevano stavano per lanciare questa piattaforma eh, colma di lavori per internazionali e io quindi ho dovuto creare un communication plan e un uh, piano di lancio per questa piattaforma in sei mesi e, ed è, stato, è stata un'esperienza grandiosa. Adesso in questo momento mi trovo a Milano perché sto facendo la mia tesi di laurea la tesi di laurea è assolutamente ancora pratica, è basata su ricerca e puoi farla in tutte le parti del mondo che vuoi, anche il tirocinio. Io ho deciso di farlo in Olanda per una mia decisione personale, però il tirocinio di laurea lo potete fare veramente dove volete. Anche i sei mesi di, di studio all'estero lo potete fare dove volete. E, io in questo momento sto lavorando per un'azienda italiana eh, e li sto aiutando a espandere la loro azienda nel mercato estero. E io se posso fare questo, non essendo neanche laureata, perché Hanze mi ha insegnato come farlo dal primo giorno. E, niente, più o meno non voglio togliere troppo tempo anche a Federica perché anche no, lei ha tanto da dire però vorrei collegarmi vorrei introdurre Federica dicendo una cosa che io e lei ci siamo conosciute perché io ho iniziato a volere um, avere più esperienze nel campo lavorativo e un giorno uh, I came across Katia and we met dico questa parte in inglese così anche lei è coinvolta uh, me and Katia met uh, during a little interview and I told her that I was interested into working, you know, expand my experience um, my work experience and she is a recruiter so she thought that it would be nice to have my help into recruiting uh, um, for the Italian market and so we started working together and one big project that we had together was big with Federica, so we um, searched for Italian influencers. Katia and her team had the great idea to um, invest into influencers because nowadays we know that YouTubers, Instagrammers, like they are the way to go nowadays. So we uh, selected a couple of people, we selected one of them was Federica, we invited them to Hanze University e così ci siamo conosciute e tu puoi raccontare magari l'esperienza come è certo, certo. com andata. Allora, appunto, come vi ha spiegato benissimo Laura e anche Caterina prima, eh, appunto sono stata selezionata per questo programma, una super novità in Alance, sì. perché era la prima volta che lo facevano, e già questo vi fa capire quanto l'università veramente sia avanti, magari rispetto ad una classica università italiana, che non si sognerebbe mai di fare una campagna <ride> di influencer marketing per appunto attrarre nuovi studenti. Sì. Quindi questa è già una cosa che mi ha colpito fin da subito. Sono stata poi colpita dal fatto che sia Laura sia Caterina, che insomma erano le coordinatrici del progetto, fossero subito così eh, propositive <ride> e appunto eh, molto positive e hanno apprezzato quelli che erano i miei contenuti, che alla fine sono appunto, come vi diceva prima Caterina, sono contenuti dedicati al mondo della crescita personale, della crescita professionale, del digital, della formazione e quindi ci siamo veramente trovati fin da subito, loro hanno creduto in me. Sì, se posso spendere una parola su... <ride> abbiamo selezionato tanti youtuber veramente ragazzi, no perché lei è qua, però i contenuti che Federica mette online sono veramente di valore e non so, se voi siete interessati in questo tipo di contenuti non c'è miglior pagina. Noi addirittura abbiamo ricevuto una visita da un ragazzo che la seguiva, ha visto il video di Federica Lanze ed è venuto in Olanda, ha preso un aereo e è venuto per vedere Hanze perché ha fatto un lavoro magnifico Federica poche parole <ride> grazie mille sì ecco se volete qualche assaggino anche dell'Anze University Potete oltre vedere, ovviamente a tutti i loro social che sono pieni di contenuti avete anche un po' la visione di quella che è stata la mia esperienza lì che comunque adesso vi racconto brevemente quindi ecco sono, sono stata invitata per diciamo visitare un po' tutto a 360 gradi nel senso che c'è stato il momento di presentazione più generale dell'università quindi abbiamo visitato tutte le, le facilities quindi i main building con le 
classi, tutti gli spazi comuni. Siamo andati poi anche ad Entrance, quello che dicevamo prima, sull'energia rinnovabile. Molto bello, secondo me è un progetto bellissimo e super attuale perché lo sappiamo e sappiamo anche benissimo che le nuove generazioni, quindi insomma voi che partecipate a questo webinar, sono molto eh, legate e danno molta importanza anche all'ambiente, alle energie rinnovabili, quindi secondo me è bellissimo che questa cosa sia presente ad Anze. E oltre a questo, ovviamente la mia visita preferita, come ah beh, dicevamo start-up. prima, è stato lo Startup Hub, la, quindi la diciamo, piccola Silicon Valley dell'Anze, non così tanto piccola, devo dire, perché il, bin- il building, avete visto qualche foto sì, nelle è. slide? È un insieme di container. È veramente molto attaccati. bello, molto bello e anche nei miei video potete darci un'occhiata perché ho girato un bel po' di scene lì. Eh, ecco, diciamo che trovare tutto questo in un'università... Eh, non è scontato se pensiamo soprattutto a quelle che sono le università eh, fatte, insomma, che ci sono qua in Italia. Io, ad esempio, sono, non sono purtroppo una ex no, studentessa bella. di Anze, ma eh, appunto ho sempre studiato qua in Italia eh, e devo dire che il fatto di visitare un'università come Anze dopo aver concluso i miei studi, perché io comunque quando sono ehm, andata ad Anze appunto per, per visitarli eh, in realtà stavo già lavorando, eh, però ecco, è stata veramente una bellissima sorpresa perché che mi ha fatto scoprire un nuovo modo di fare università, quindi un modo diverso, innovativo, eh, molto vicino a quelli che sono appunto gli studenti, perché come dicevamo anche prima, veramente i professori, ehm, tutti i coordinatori appunto dei vari uffici internazionali, ufficio di recruiting studenti, sono sempre presenti sul campo per parlare one to one, quindi non c'è la distanza della segreteria dietro magari no. a una, un vetro o cose di eh, questo oddio. tipo. Magari certamente ci sono piccoli livelli, per certo, certo, però, però non è livello italiano. Io poi comunque ho avuto anche il piacere di conoscere tra l'altro il Dean, se mi ricordo bene. Ah sì, il direttore esatto. della scuola. Che Quindi è... intervistarlo e mi è sembrata veramente una persona... Sì, è stato eh, improvviso, eh? Sì, Come sì, sì, all'improvviso. Siamo passati davanti all'ufficio, lui era contentissimo e ci ha fatto entrare... Eh... Esatto, esatto. E quindi veramente ho respirato molto questa questa familiarità, se vogliamo, anche dell'ambiente universitario, eh, che secondo me poi è anche collegata a quella che è la cultura un po' olandese di Groningen, che davvero anche come città mi ha colpito molto. Io devo dire... Credo di avere un debole per l'Olanda, sì. perché già quando ero stata ad Amsterdam mi era piaciuto moltissimo, quando ho visto Groningen, che comunque è più piccolina rispetto ad, ad Amsterdam, mi ha colpito veramente tanto perché è davvero una città giovane, piena di studenti, una cosa bellissima che qua in Italia non si vede così spesso e inoltre molto organizzata, molto pulita, la tipica città olandese sì. che mi può venire in c'è mente. C'è anche tanto da fare a Groningen, ci sono sì. un sacco di eventi perché logicamente c'è un'altra domanda di, di cosa si, fa, si può fare a Groningen e quindi ci sono tantissimi eventi organizzati da tantissime location, dalle più piccole alle più grandi, I più, potete trovare i più grandi festival olandesi che sappiamo tutti che i DJ olandesi sono top <ride> esatto e hai piccoli eventi underground anzi anche fa tantissimi eventi la settimana scorsa hanno avuto un evento dei Balcani dei paesi Valca- Balcan mm-hmm. sì, sì. e hanno fatto cibo bevande hanno ballato um, hanno ce- celebrato insomma questi Balcani non so eh, c'è tanto da fare sicuramente non vi non vi annoiate. No, no, e poi è una città non è troppo dispersiva come Milano, no, esatto. Amsterdam è più piccolina. Credetemi che rivedete le facce in giro sempre, quindi um, sì. Sì, si crea quindi un clima, secondo me, molto friendly, sì. molto, molto bello. E comunque siete in una zona dell'Olanda dove comunque abbiamo visto anche prima potete raggiungere facilmente diversi punti dell'Olanda o anche andare all'estero. Quindi sicuramente, secondo me, è un ottimo compromesso per chi desidera fare un'esperienza internazionale, magari appunto non in una metropoli dispersiva, esatto. ma trovarsi in un contesto veramente familiare, studentesco, sì. giovane. Quindi anche la città è veramente bellissima e diciamo che in sostanza la cosa che mi ha più colpito e che ho trovato veramente anche molto vicina a quelli che sono i miei valori, che cerco di comunicare anche sui miei canali, è proprio questo senso eh, non solo di praticità, ma anche di eh, credere in quello che è il percorso sia universitario sia di carriera eh, dello studente. Quindi veramente dal day one eh, ho avuto tra l'altro anche il piacere di intervistare una ragazza italiana, Beatrice, che mi ha raccontato proprio da italiana, quindi da 
eh, diciamo, studentessa italiana, però trasferitasi ad Anze, tutta l'esperienza, quindi facendo anche un confronto proprio di, con quella che è appunto il, moto, il, medo, il metodo di studio in Italia. E, e ad esempio mi ha detto delle cose bellissime che io non mi sarei aspettata, ad esempio il fatto che lei era il primo anno, se non sì. sbaglio, e stava già lavorando eh, per un progetto appunto di classe, quindi dato da un professore, al suo CV, al suo sito web e al suo personal brand esatto, online, sì. cosa che... O LinkedIn, eh, siamo sì, obbligati esatto. il primo anno ad avere un LinkedIn come si deve, ecco. altrimenti non passiamo un esame. Ecco, questo già è una <ride> sì. cosa fantastica perché ad esempio qua in Italia... Eh, purtroppo a queste cose non viene data la giusta importanza, le università hanno ancora un approccio piuttosto tradizionale e eh, se guardate poi un po' anche il mio canale capite veramente qual è il mio punto di vista su queste cose io sono assolutamente convinta che in un mondo digitale come questo e anche competitivo internazionale sia necessario fin da subito, appena si ha il tempo, quindi appena si mette il piede all'università comunque iniziare a costruirsi il network che diceva prima Caterina, quindi conoscendo tante persone, andando a eventi, cercando di veramente trarre il massimo da qualsiasi opportunità, ma anche quello che è proprio il proprio personal brand e quindi come farlo al meglio se non online, quindi certo. magari ottimizzando il proprio appunto LinkedIn profile che ad esempio molti studenti italiani non hanno perché semplicemente nessuno gli dice che è importante Io ero scioccata averlo. quando me l'hai detto, Federica esatto. mi ha detto questa cosa, io non, 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 non mi immaginavo che era così qua. Sì, 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 sì. Ma anche io volevo dire, collegarmi a quello che hai detto, il primo anno, il terzo blocco del primo anno, un nostro compito da fare per passare il blocco era di creare il nostro business. E io mi ricordo sì, sì. che avendo avuto esperienze come operatore, nel mondo, io avevo creato un'azienda di uh, consulenza fra, cioè quindi una figura che era fra l'au pair e l'agenzia delle au pair, perché okay. io ho trovato me stessa, ho trovato che mh, e c'era difficoltà, come una mediatrice, no? Mm -hmm. uh, una compagnia che facesse mediation. E io avevo creato questa azienda, ci avevano fatto fare un video promozionale per l'azienda, ci avevano fatto fare un logo, uh, io ho un business plan ancora lì in pdf pronto che io potrei andare in banca e chiedere un mutuo per, Azzetto, sì, per, per sì, impresa, sì, perché ce l'hanno sì, fatto sì. esattamente come se hanno detto tu passi solo se questo business plan davanti a una banca passerebbe Bene, provato, sì, quindi sì, è incredibile sì. come cosa eh, questa cosa anche dell'imprenditorialità secondo me è molto bello mm, non voglio essere ripetitiva però appunto purtroppo in Italia questi, questo approccio manca un po' e essendo anch'io proprio di spirito personale una persona molto imprenditoriale molto, sì. eh, molto. Lo sei. no ma è in positivo eh? <ride> perché lavoro in start up molto determinata eh, sì, sì, molto... Sì, insomma, mi sono costruita piano piano un percorso di questo tipo e, e devo dire che appunto la mia mancanza quando ho fatto l'università qui in Italia è stata proprio questa, nel senso che eh, non ho trovato assolutamente né un professore, né un'attività, né un'iniziativa che potesse farmi esplorare maggiormente questo mio stimolo imprenditoriale, tant'è certo. che quasi quasi l'ho quasi soffocato durante gli anni dell'università perché non, non avevo stimoli, Pensate. ecco. E invece dopo aver visitato Angelo ho detto accidenti qua veramente non solo eh, lo cercano di promuoverlo anche proprio a lezione durante le classi ma in più hanno appunto lo startup hub hanno dei, dei coach che sì. sono professori che si consulenti appunto, esatto che si prestano insomma totalmente disponibili a dare consigli ad aiutare appunto gli studenti a capire meglio come lanciare il loro business come fare il business plan eccetera queste sono tutte purtroppo competenze che secondo me al momento nel nostro paese non vengono sviluppate ma sono le competenze che non stiamo parlando di dieci anni, veramente tra uno o due anni faranno la differenza certo. nel mercato, perché comunque anche se il vostro desiderio è quello di andare a lavorare in una grande azienda, non aspettatevi di entrare, mettervi comodi, avere qualcuno che vi spiega che cosa dovete fare, no, <ride> credo. perché il mondo del lavoro veramente sta diventando sempre più dinamico e bisogna essere pronti a... Mettere le mani subito su essere un, i tassi abbastanza che arrivano. competitivi, esatto. anche abbastanza pronti per essere hands-on. Pronti e dinamici, esatto. Sì. E sicuramente un'università come l'Anze, da, insomma, dall'esperienza che ho avuto io, può offrire eh, tutti gli strumenti per costruire fin da subito, fin dal primo anno, questo mindset, che altrimenti rischia di arrivare magari, ma quando è già un po' troppo tardi, eh. e magari si finiscono gli studi senza esperienze, eh, senza nessun tipo di attività extracurriculare all'interno del proprio CV, senza magari anche avere un CV ben fatto. Esatto. Eh, eh. Questo secondo me è un peccato, <ride> ecco, è, è un vero peccato. E niente, quindi... 
Questa... Se avete domande. Sì, magari pu- stavo pensando, magari possiamo rispondere alle domande una a una, non saprei. Abbiamo visto che sono arrivate un po'. Sì, possiamo aprire qua il box chat, Lus- Luciana. Intanto, eh, grazie mille delle due presentazioni, grazie Caterina, grazie Federica e Laura. Uh, veramente interessante e accattivante come esperienza. Uh, ci sono delle domande che adesso, se volete, io vi, vi sottopongo. Uh, okay. La prima, forse per Caterina, okay. che è uh, sull'ammissione, i requisiti di ammissione. So, Caterina, um, the requisites for admission. What uh, sort of grades do people need to have and do they change according to programs? Um, yeah. Think- yeah, very good question. Thank you. Um, we have different programs and the um, uh, admission requirements, they actually uh, differ in deep per program. So uh, say for engineering uh, programs, we would look into mathematics, of course, and physics uh, grades. Uh, uh, and uh, if students apply for physiotherapy, we will, of course, look into different kind of aspects. Uh, in, in general, uh, all the students have to submit um, their uh, grade list from school uh, because they will be applying normally on the last year of school so they don't have a diploma yet Uh, we normally require the uh, grade list the preliminary grade list uh, in italian and translate it into english Um, we will need normally a letter of motivation uh, and the cv uh, again a small resume about the student Um, copy of international passport basically copy of id so we can identify the student Uh, and depends on the program for some programs we have uh, like audition or portfolio check if we talk about uh, art or music that will be additional requirements Uh, same counts for physiotherapy for physiotherapy we will have an entry test uh, for sports studies, we also uh, we will have a matching day. It, it's also sort of an entry test. Uh, for other programs, like for example, international business or international communication or uh, finance and control, uh, game design, uh, for those programs, there are no entry tests. Uh, we only will look into your uh, documents. Uh, and normally, we also don't look um, into like uh, well, uh, average grades, we uh, uh, actually, um, there is not such a, you know, fixation on, on that in the Dutch universities. Uh, because the first year of studies is one big entry exam. So uh, for some programs, it's not that e- e- difficult to get in. Basically, you have to submit in a good order some documents. But the first year will show if you can cope with the uh, study load, basically, at, uh, at the Hansa, at university. So really, uh, admission requirements really depend on the program. If uh, uh, somebody, somebody who is asking is interested in a particular program, uh, they can just drop a message. I will uh, answer also. Uh, extensively about their admission requirements uh, for that program. Great, thank you so much. Um, maybe a question that is linked to the one that you just explored. Um, is it just for bachelors or can people apply directly to masters? Oh, very good question. Yes, absolutely. Uh, students can directly apply for the masters. And of course, for masters, we will need a bachelor degree or preliminary grade uh, list from the bachelor studies from Italy or from another country of students studying somewhere else. And also uh, really depends on the program. Uh, we also offer a wide variety of the masters also in business and communication and engineering. And they all have a very specific requirements. Um, sometimes it's only a reference letter sometimes Sometimes you have to also submit some portfolio proving a certain background. Let's say for the master program, data science for life sciences, you will have to submit a portfolio because it's really sort of high tech uh, data science related master. So we need a specific level uh, of the bachelor over there. So um, again, if it's music or art, we will require a portfolio or an audition for, for that programs. Great. And um, so where do people send their application to? Is it, I, I would like to remind also uh, that tomorrow we're going to send an email with the recording of the webinar and extra information for people to contact yeah. you yeah. directly yeah. and to apply with uh, deadlines, etc. Yeah, that's that's correct. Uh, so tomorrow, exactly in this email, in the follow-up email, uh, our uh, viewers, our guests of the webinar will receive a link. So in the email will be a link 
uh, application link basically so you just click there and you follow the instructions uh, so it's not very difficult to apply it just you have to uh, register yourself on the study link uh, it's a special website and then also to upload your documents there is special also online platform for that great um maybe um and i'm sorry i'm asking all the questions to Ekaterina, uh but this one is about the cost the tuition fees yeah yeah um the tuition fee uh, for the bachelor programs for the first year uh, is 1,000 euro. Um, uh, it, it's, it is because Dutch government tries to help uh, students and they cut the tuition fee for the first year in half. Uh, so for the first year, it will be 1,000 euro. And from the second year on, it will be 2,000 euro per year. Uh, and uh, students can pay uh, the tuition fee in six installments. You, they don't have to pay all at once. They can split it into the portions and pay in six installments. Maybe also here I should add about the living expenses in Groningen. Uh, at average, and Laura, please, please correct me if I'm wrong, but uh, at average students will need approximately 750 euro per month, uh, including expenses for the accommodation. Uh, and for groceries and other expenses, of course, depending on how, how much students like shopping, it can be always more, you know, but I would say 750, 800 uh, should be sufficient for students to live out uh, uh, monthly, uh, besides the tuition fee. Excellent. I think that is probably one of the most interesting points that we covered now, um, because with the uh, fees going up and up to have uh, to be able to study in such a professional place at such a, uh, an affordable cost is a, is mm -hmm. a great asset. Um, so we had questions about bursaries and uh, scholarships. I guess this answers itself, mm -hmm. really. Oh, yeah, well, uh, scholarships, uh, we, we don't have a, uh, in the Netherlands in general, there are no scholarships for, for European students. Uh, the, all the scholarships that we have are meant to non-European students coming from all over the world. Uh, for European students, what I mentioned before, the Dutch government cut in half the tuition fee of the first year of the bachelor program. Uh, for the masters, we, uh, we don't also offer scholarships, but the tuition fee is 2,000 euro per year, uh, and students again can pay it into six can split the payment into six portions so well that's not a scholarship but maybe i should mention it here um the dutch government also has a, a opportunity to uh, give a grant and give a loan to students who work uh, so if students work uh, more than 56 hours per month and we are talking about some part-time job, of course, uh, something that doesn't interfere with the study. They can apply for a grant and they can apply for the uh, loan for the tuition fee. Uh, we have such an organization in Groningen uh, and students um, uh, can, can apply for that grant. It depends on a lot of personal um, um, well, details. Uh, also, income of the parents is being taken into account. But uh, so uh, the, each case will be considered separately, individually. Uh, but students can uh, can apply for that uh, financial aid as well. European, well, Italian students can do that. I don't hear you. You are mute. <laughs> Oops, sorry. <laughs> um, I have one final question for you, I was saying. Yeah. Then two more for the girls, and I think that will be it. Um, the, what sort of grades are you expecting applicants to have? Oh, well, uh, normally above the average, because um, yeah, uh, it's a, we are international university, so we have students coming from all, all over the world, and we are not comparing like seven from Italy to nine from Vietnam. You know, it's it's very difficult to make an estimation of what means what. So uh, generally, our students who apply, they have grades above average, average or above average. So, and for the certain programs, again, like mechanical engineering, for example, we do require really high grades in mathematics. 
So um, in some programs, we really look into the uh, grades, but it's really uh, kind of in only particular cases. So we expect students, of course, those students who apply for engineering programs, we expect them to have mathematics and physics on a really high level, because otherwise, why would they apply for the technical programs? So, yeah. Thank you. Thanks again. Um, I have a couple of questions for the girls. Um, what about housing and accommodation? Uh, how is it organized? How did you, was it difficult for you to find accommodation? Is it provided by the university or how does it work? Um, Rispondo in inglese o in italiano? Forse in italiano se vuoi, sì. Forse la... Allora, la... trovare una stanza a Groningen, uh, devo essere onesta, sta diventando un pochino difficile perché e sta diventando molto popolare come città e quindi tantissimi vogliono venire a studiare lì. Però non è impossibile, nel senso ci sono tantissimi siti internet dove si possono trovare le case, uh, tantissime uh, organizzazioni private, ci sono anche agenzie, se magari uno se lo può permettere, anche agenzie immobiliari che te la trovano senza problemi. L'unica cosa che Hanze dice sempre è di cercare in anticipo. Veramente in anticipo. Se iniziate a settembre 2020, iniziate a cercare a luglio, giugno. Uh, fa niente che vi trasferite lì un mese prima, però credetemi che è veramente... Um, come si dice crowded? Uh, affollato. Affollato come posto. Quindi basta che you guys search on time and everything is gonna be fine. <ride> but online. Uh, e qual era, scusami, l'altra domanda? Era solo accommodation? Sì, no, era, era quello sul prezzo e sul fatto il... se, se ci sono anche alloggi universitari. O ok, se... no, non c'è un campus dove si dorme come in America, per esempio, non esistono lì da noi. Quindi dovete trovare voi una stanza da qualche parte. Comunque io in quattro anni ho cambiato, per mie vicissitudini, non perché dovevo cambiarle, ho cambiato tre posti dove sono andata a vivere e veramente... Il più alto prezzo che ho pagato per una stanza è 375, il più alto, altissimo che ho pagato. La mia primissima stanza, non ci crederete, 140 euro al mese, non ci crederete. Logicamente, se volete la camera in centro, sopra la Martini Tower, eh, credo che magari vi costi anche 500 e passa. Però io, eh, la fortuna è che anche Anze è fuori dal centro, fuori parliamo di 10 minuti di bici, eh? cioè quindi neanche tanto, però tipo se trovate... Um, stanze vicino a Hanze ragazzi 200 euro easy lo trovate veramente ok grazie um, ne avete parlato però c'è una domanda sui uh, tirocini sì. che fa, se si possono fare uh, come parte della tesi finale sì sì io sto facendo un tirocinio come tesi finale ma per quanto mi riguarda per il mio study program per international communication Uh, ho dovuto fare così, nel senso che in realtà per tutte hai un tirocinio, quindi tu lavori per un'azienda, però in questo caso sei ore a settimana, quindi non tanto, perché tutto il resto deve essere dedicato alla tesi e l'azienda la, la, ti chiede di fare una cosa specifica, come nel, nel mio caso loro vogliono espandersi all'estero e io quindi sto facendo questo per loro e questo piano che io li consegnerò alla fine è la mia tesi di laurea, quindi sia sì, un tirocinio Tesi di laurea si chiama in inglese, quindi sì, c'è possibilità, Hanze ti aiuta tantissimo a trovarne uno perché loro sono al corrente del fatto che come tiro tirocinio tesi di laurea è famoso di più in Olanda, quindi già in Germania e in Italia è un po' più sconosciuta come cosa, io ho fatto molta fatica a trovarlo in Italia, poi sono riuscita tramite networking, però um, Hanze ti assiste tanto, tantissimi miei compagni di classe che non sono riusciti a trovarne uno, sono stati assegnati da Hanze nelle vicinanze, così, quindi non, non siete mai abbandonati a voi stessi, veramente. Grazie. Ehm, le lezioni sono tutte in inglese, giusto? Sì, cioè, ci sono 100%. Delle un po' di uh, premura sul livello di inglese necessario. Allora, io ho fatto il TOEFL test per entrare. E sinceramente non mi ricordo quanto ho preso, però mi ricordo che dovevo passare il 6, 6.5 per entrare. In listening, and erano per quelle quattro competenze, doveva essere 6, 6.5 e poi sei dentro. Io adesso sto uscendo dall'università con un C1 barra C2, certificato eh, da Hanze. Quindi, come diceva prima Katia, la curva di apprendimento è velocissima e incredibile. 
quindi non vi preoccupate perché veramente anche io quando ho iniziato l'università non ero una cima in inglese, davvero. E ho passato il mio TOEFL test e poi da lì mi hanno insegnato loro a scuola, quindi non è che siete abbandonati così senza sapere l'inglese. Entrate tutti con lo stesso livello, magari c'è qualcuno più avanzato perché ci sono anche ragazzi americani, sai, canadesi, però veramente se ce l'ho fatta io, <ride> nel senso, non è impossibile davvero. Va bene, um, un'ultima domanda su studentesse e studenti italiani, sono molti? Vi siete trovati... Uh... Eh, sono tanti agronomi e studenti italiani, sono tanti, sì, c'è proprio una comunità enorme, ci sono anche gruppi su Facebook, studenti italiani a Groningen, <ride> sono tanti, vi trovate sicuramente, e, ma io quello che consiglierei, perché la mia esperienza, io sicuramente ho conosciuto tante persone italiane, però cercavo sempre di stare con persone internazionali, perché... Per come sono fatta io, se sono andata all'estero a studiare, anche perché volevo l'esperienza internazionale 100%. Però so anche di tanta gente, magari come Beatrice che ha intervistato te, lei per esempio magari preferiva stare un po' più con gli italiani e lei ha trovato una comunità bellissima, sono tutti amici, eh, si vedono le sere per vedere i cesaroni e mangiare i bucatini alla matriciana, storia vera, storia vera. E adesso sono di Roma. Sì, e quindi non vi preoccupate, li trovate. Perfetto. Eh, C'era ancora una domanda sul prezzo. Forse non, non si è capito bene uh, quando Quanto è che costa l'anno. Sì, uh... Allora, um, actually, with this, I would like to have the consultation with Katia for a second. Um, Katia, I remembered, okay, I started university four years ago, so yeah. my tuition fee was 2000 each year. Yeah. Uh, right now is. The first year is 1000? Yeah, yeah. I don't want yeah, to say something. Yeah, that's, that's correct. That's only so the, the first year or also? Only the first, yeah, on, only the first year is cut in, uh, in half okay, by Dutch government. Yeah, so the first year is... Governo olandese, il primo anno fa lo sconto, quindi è 1000 euro il primo anno, e poi uh, second, third, fourth, 2000. Yeah. And the beautiful thing is that if you want to go study abroad, you want to go, for example, uh, to the US, and we all yeah. know that it's very expensive, but you only have to pay Hansa fee. So you can literally go for six months to the US to study yeah. to whatever yeah. university yeah. Yeah. they have, yeah. only paying 2,000 euro for Hansa. So, I mean, I think- Yeah, uh, that's an exchange indeed, and it's an Erasmus uh, program. Yeah. So students indeed only pay the tuition fee at Hansa. Yeah. And based on our partnerships, our bilateral uh, agreements with the partners, universities all over the world, and it can be uh, indeed in the United States, we have uh, partners in California, in New York, as far yeah. as I remember, depending on the school. It also can be Bangkok, it can be Seoul, it can yeah. be basically a lot of also uh, Spanish universities, uh, UK, of course. Uh, well, basically we have more than 100 different partners and it's a very good point indeed accessible uh, the, uh, yeah anyone. accessible yeah basically yeah you can choose uh, the university but uh, for that we we have special system of the selection Uh, I mean, students have to have really good grades uh, during their of studies. Course, yeah. yeah, there is a special procedure for that. Uh, but yes, initially, indeed, if you want to explore American educational system for half a year, you can be there uh, an exchange student. And also, if you would like to uh, live there and do the internship, actually, you can also apply for an internship yeah. in the United States and uh, basically to spend the whole third year abroad uh, in the States or in UK and in other countries, exploring basically uh, and study abroad an internship and maybe one uh, more important moment uh, in the Netherlands and also in other countries uh, internships are paid so students actually get salary for internship yeah. and it can be different of course depending on the agreements um, well it, it can be up to 1000 euro I know that Philips for example Dutch company Philips yeah. pay up to 1000 euro per month to the interns yeah, so that's also lowest is like the costs of your traveling and stuff they're yeah, always covered yeah, so yeah, yeah so yeah, yeah, yeah. at yeah. least that yeah you're not for free well for example now in italy i have a company that is not paying me but that's fine <laughs> <laughs> it's not for hansa it's for a company but that's fine yeah yeah it's, so it's, that's it's, that's that's what uh, i also meant that it's re indeed real work experience and it, it's paid because yeah even young professionals they're uh, treated on the eye level and so they of course they also get salary for what they do so that's that's why it's quite important yeah katia we just uh, we see a question here yeah. that asks uh, if there are 
um, courses, uh, bachelor courses, actually specializ specialization courses for somebody that are really achieved the bachelor in Italy. So let's say they graduate from university in Italy and they would yeah. like to only do a course okay. to specialize well, in something like a year or something. No, uh, I think it's uh, the uh, it's uh, magistrale, so a master's degree. Actually, the two years, I think. But uh, why is this no master? Uh, because master in uh, Italy is different. Yeah. Ah, okay, uh, so what is this yeah. then? So the, I think the idea. guy, Lorenzo, is talking about uh, laurea magistrale, so the two years, master degree, mm -hmm. while in Italy we also have the master, which is ah, what I did yeah, here, which is... Yeah. Uh, yeah. Yeah. just one year yeah yeah yeah, yeah we yeah. definitely have masters lorenzo for sure yeah Master we do degree. have we do have a uh, uh, different kind of masters they're matching our bachelor programs they're also in art and music and communication a lot of masters in engineering and they have different duration from one year uh to four years basically so depending on the program a lot so uh, lorenzo if you can a little bit elaborate more what kind of type of program are you looking for uh, we can also answer the question more more precisely like how long is the program and all that. Or text me or on here for you, Italy. Oh, of course, of course, yeah. <laughs> yeah. Great. Um, yeah, I think, uh, no, one more question was asking where to send uh, the application. So again, I would like to repeat that we're going to send an email tomorrow with the recording of the webinar and all the contact information and the deadlines and the brochures that you need. Um, and you will be able to uh, get in touch with Hansi directly and to make your application and, um, and take it from there. Quindi anche in italiano, domani manderemo una mail con il video del webinar, la registrazione e le date di deadline per questa application e i contatti diretti di Hansi, di Caterina ai quali potete chiedere le domande che avete uh, e, fare, e fare le vostre application. Uh, ok, I think, we, I think that's us. I think we've answered everything. Uh, would you like to add something more? Um, well, just maybe the last couple of things. I already mentioned them during the, the webinar, of course, but again, uh, we'll be more than happy to answer all the questions uh, on our channels. And of course, you can always text here for you, Italy, um, follow us and Federica online. Um, uh, for more information, because during this webinar, we try to cover things which are not on our website. And our website is also quite extensive about the admission requirements and how to apply and all this. So please also explore that. If, if you like, but uh, we try to give you also uh, the perspective, uh, like a return on investment, what you what you get by studying at the Hans University of Applied Sciences, how your career path may look like. So that's basically was our main main idea today, and to share first-hand experience, of course, from Laura and Federica, and all the other practical questions. We are more than happy to answer all in detail uh, by email or uh, through chat, uh, whatever you prefer. So I think I think that's it. I think that's my uh, uh, final message. If uh, Laura and Federica ha have something else to uh, add, uh, I would like to say to, of course, again, I'm on here for you, Italy, and it's literally like sono qua per te. Scrivetemi. So um, any questions, any link you need, even like I can just send it to you via uh, Facebook chat. And also, I would like to say. Really, guys, follow Federica because, and it's not really, I'm not paid to say that, <laughs> no ad, but um, if you're really searching for content that really inspires you and pushes you to do more, I am that kind of person. Like, I like when somebody pushes me to do more. And really, guys, if you're here on this webinar, I think you're also that kind of person. So follow her and you're not going to regret this, really. Thank you very much. If she wasn't here, I would have said anyway. <laughs> I, I yeah, me too. Yeah. 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 <laughs> thank you so much. Thank you, Ekaterina. Thank, thank you, guys. Federica and Laura. This was a webinar from Hansi UAS University and Doc City. Uh, grazie a tutti per, essere, per, per, per esservi connessi. Um, ci vediamo la prossima volta e vedete la mail domani che manderemo con uh, tutte le informazioni. Grazie a tutti. Thank you. Ciao. Thank you. Grazie ciao, mille, grazie. ragazze. Ciao, ciao. ciao, ciao. Thank, ciao. You. Thank you. <laughs> Bye. Bye.